সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছি আমি তামান্না ইমাম এবং সাথে আছি আমি মোস্তাকিম বিল্লা শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা শুরু তেসরা নভেম্বর জেল হত্যা দিবস স্বাধীন বাংলাদেশের দ্বিতীয় কলঙ্কজনক অধ্যায় রাজশাহীতে জাতীয় সমবায় দিবস পালিত শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত সারা দেশের ন্যায় রাজশাহীতেও জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট জেএসসি ও মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট জেডিসি পরীক্ষা শুরু হয়েছে নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী শনিবার সকাল দশটায় এই পরীক্ষা শুরু হয় প্রথম দিন জেএসসিতে বাংলা বিষয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এ উপলক্ষে কেন্দ্র পরিদর্শনে যান শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মকবুল হোসেন তিনি প্রথমে রাজশাহী কলেজেট স্কুল অ্যান্ড কলেজ পরিদর্শন করেন পরে সেখান থেকে সরকারি পিএন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে যান এ বছর রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উনত্রিশ হাজার আটশো জন শিক্ষার্থী বেড়েছে গত বছর ছিল দুই লাখ ছেচল্লিশ হাজার নয়শো তিরানব্বই জন শিক্ষার্থী এই শিক্ষা বোর্ডে ছাত্রের তুলনায় ছাত্রীর সংখ্যাই বেশি এ বছর দুই লাখ তেষট্টি হাজার চারশো উনচল্লিশ জন শিক্ষার্থী জেএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে এর মধ্যে এক লাখ সাতাশ হাজার তিনশো সাতানব্বই জন ছাত্র ও এক লাখ ছত্রিশ হাজার বিয়াল্লিশ জন ছাত্রী অন্যদিকে দেশের মোট দু হাজার নয়শো বিরাশিটি কেন্দ্রে একযোগে জেএসসি পরীক্ষা শুরু হয়েছে এ বছর মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে জেএসসিতে বাইশ লাখ ষাট হাজার সাতশো ষোলো জন ও জেডিসিতে চার লাখ নয়শো ছেষট্টি জন শিক্ষার্থী রয়েছে মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে নিয়মিত তেইশ লাখ সাতানব্বই হাজার পাঁচশো ষাট জন বাকিরা অনিয়মিত এ পরীক্ষা নিয়ে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান জানান জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষার কারণে পঁচিশ অক্টোবর থেকে আগামী পনেরোই নভেম্বর পর্যন্ত দেশে সব ধরনের কোচিং সেন্টার বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এ সময় প্রশ্নপত্র ফাঁস সংক্রান্ত গুজবের ফাঁদে না পড়তে অভিভাবকদের প্রতিও তিনি আহ্বান জানান মোট দুই লক্ষ তেষট্টি হাজার একশো তেয়াশি জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিচ্ছে আর তার মধ্যে মেল পরীক্ষার্থী হচ্ছে এক লক্ষ সাতাশ হাজার তিনশো জন ফিমেল হচ্ছে এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার আটশো তিরাশি জন আর মোট কেন্দ্র হচ্ছে দুইশো উনষাটটি আর মোট স্কুলের সংখ্যা হচ্ছে দু হাজার নয়শো অষ্টআশিটি এবছর আমরা আমাদের এই রাশি শিক্ষা বোর্ডের আটটি জেলার এই সব প্রতিষ্ঠানগুলো এবং কেন্দ্রগুলোতে এই সব শিক্ষার্থীদের জন্য সুষ্ঠুভাবে অবাধ এক নিরপেক্ষ পরিবেশে যেন কোনো রকম প্রশ্নবিদ্ধ না হয় প্রশ্ন ফাঁস কিংবা কোনো রকমের বিতর্ক যেন সৃষ্টি না হয় সেই জন্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সহ প্রশাসন এবং আমরা শিক্ষা ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যারা যুক্ত আছি প্রত্যেকেই আমরা তৎপর রয়েছি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে যে সমস্ত নির্দেশাবলী দেওয়া হয়েছে সেই নির্দেশাবলীর আলোকে আমরা সুন্দরভাবে এই পাবলিক পরীক্ষা গ্রহণ করার জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিয়েছি তেসরা নভেম্বর জেল হত্যা দিবস পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার পর এই জাতির জীবনে জেল হত্যা দিবস দ্বিতীয় কলঙ্কজনক অধ্যায় পনেরোই আগস্টের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর তিন মাসেরও কম সময়ের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম ভূমিকা পালনকারী চার জাতীয় নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাজউদ্দিন আহমেদ এ এইচ এম কামারুজ্জামান এবং ক্যাপ্টেন মনসুর আলীকে বন্দি অবস্থায় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভার বিশ্বাসঘাতক সদস্য হিসেবে পরিচিত এবং তৎকালীন স্বঘোষিত রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোস্তাক আহমেদের প্ররোচনায় এক শ্রেণীর উচ্চভিলাষী সেনা কর্মকর্তা এই হত্যাকাণ্ড ঘটান দেশের এই চার শ্রেষ্ঠ সন্তানকে পনেরোই আগস্টের হত্যাকাণ্ডের পর কারাগারে পাঠিয়ে ষড়যন্ত্রকারীরা প্রথমে গুলি করে ও পরে বন্দুকের বেনেট দিয়ে খুঁচিয়ে মৃত্যু নিশ্চিত করে জাতীয় পর্যায়ের শহীদ এ চার নেতা মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানি সামরিক জান্তার হাতে আটক বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে দেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে নেতৃত্ব দান করেন আসলে আমরা জানি উনিশশো সালের পনেরোই আগস্টে জাতির পিতাকে হত্যা করার পর তার পুরো পরিবারকে হত্যা করা হয়েছিল এবং এটার পেছনে যারা ষড়যন্ত্র করেছিল তাদের মূল কারণটাই ছিল দেশকে নেতৃত্ব শূন্য করা তাদের ধারণা ছিল যে জাতির পিতাকে হত্যা করে ফেললে হয়তো বাংলাদেশ নেতৃত্ব শূন্য হয়ে যাবে বাংলাদেশ স্বাধীনতার পরও স্বাধীন থাকবে না ঠিক তেমনিভাবে জাতির পিতার সবচেয়ে কাছের যে চারজন মানুষ ছিল জাতীয় চার নেতা তেসরা নভেম্বরে জেলে তাদেরকে হত্যা করা হয় এবং আমার যে ধারণা তারা এটা ভেবেছিল যে তাদেরকে যদি আমরা বিভিন্ন কথা বলি যে আপনাকে অনেক সুযোগ সুবিধা দেয়া হবে আপনাকে মন্ত্রিত্ব দেয়া হবে আপনাকে অনেক বড় জায়গা দেয়া হবে তারা হয়তো সেই প্রস্তাবে রাজি হবে কিন্তু এটি হয়নি আমাদের জাতীয় চার নেতা যারা তারা প্রস্তাবগুলো প্রত্যাখ্যান করেছেন তাদের বারবার সেই জন্যই হত্যা করা হয়েছে এবং 
তারা যে ষড়যন্ত্রটি করেছিল তারা ভেবেছিল তারা সফল কিন্তু বাংলাদেশ যে ঘুরে দাঁড়িয়েছে সেটির প্রমাণ কিন্তু বর্তমানে জাতির পিতার কন্যা জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ঘুরে দাঁড়িয়েছে একটা সময় ছিল যখন আমাদের দেশে বিশেষ করে আওয়ামী লীগ বা স্বাধীনতার পক্ষের যে শক্তি এটা সম্পর্কে কথা বলতে মানুষ ভয় পেত বা একটা সময় অনেকে চেষ্টা করেছে নেতৃত্ব শূন্য করে সব কিছু ইতিহাস মুছে ফেলার সেটি কিন্তু এখন আর নেই বর্তমানে আমরা তরুণ যারা আছি আমরা তরুণ প্রজন্মের যে নেতৃত্ব দিচ্ছি বা আমার সামনের যে প্রজন্ম আছে আমরা আমাদের চোখের সামনে কিন্তু যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দেখতে পেয়েছি বঙ্গবন্ধুকে যারা হত্যা করেছে তাদেরও বিচার দেখতে পেয়েছে এবং যারা পালিয়ে আছে আমাদের অনুরোধ থাকবে তরুণ হিসেবে আমার নিজের অনুরোধ থাকবে আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে দ্রুত দেশ থেকে বিদেশ থেকে তাদেরকে ধরে নিয়ে এসে আইনের আয়তায় নিয়ে আসা হোক আর তেসরা নভেম্বরে যারা ষড়যন্ত্র করেছিল পালিয়ে আছে যারা তাদেরও বিচার করা হোক আমরা সুষ্ঠু বিচার চাই আসলে যেমন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জন্য নিজের প্রাণ দিয়ে গেছেন জাতীয় চার নেতাও বাংলাদেশের জন্য নিজের প্রাণ দিয়ে গেছেন কারণ তাদেরকে প্রলোভন দেয়া হয়েছিল বিভিন্ন ধরনের তারা সেটি না নিয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছেন এবং এখান থেকে আমাদের যেটা শিখার আমরা নতুন প্রজন্মকে উপহার দিতে পারি ভালো একটা বাংলাদেশ বাংলাদেশ এখন স্বাধীন আছে তাদের কাছ থেকে আমার অনেক কিছু শেখার আছে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে তারা আমাদেরকে শিখিয়ে গেছেন কখনো কারো কাছে আমরা মাথা নত করব না আমরা বাঙালি জাতি আমরা এখন সারা পৃথিবীতে ছেয়ে আছি এবং বাঙালি খুব গর্ব করে বলে যে বঙ্গবন্ধুর দেশের মানুষ আমরা স্বাধীন বাঙালি আমরা এবং বর্তমানে জননেত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশের আমরা সন্তান সুতরাং তরুণ প্রজন্ম তাদের স্বাধীনতাটা ভালোভাবে ব্যবহার করবে এটাই আমার ধারণা আমার চাওয়া তেসরা নভেম্বর জাতি মুক্তিযুদ্ধের চার জাতীয় নেতাকে যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মাধ্যমে স্মরণ করবে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করার কিন্তু একটা পরিকল্পনা সেই খুনিচক্রদের ছিল অর্থাৎ পাকিস্তানি আয়সাহের চররা যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছিলেন এর সাথে নৈপথ্যে জিয়ার রহমান যিনি ছিলেন তারা কিন্তু চেয়েছিলেন যে এই দেশটি যে চেতনায় বঙ্গবন্ধু তিনি তৈরি করতে চেয়েছিলেন সেই চেতনাটাকে তিনি তেনারা মাটির সাথে মুছে দেওয়ার জন্য এবং যখন তেনারা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে সকলকে হত্যা করলো ছোট শিশু রাসেলের মতন ছেলেটিকেও যারা হত্যা করলো তারা কিন্তু পরবর্তীতে চিন্তা করেছিলেন যে এই জাতীয় যদি বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে এই জাতীয় চার নেতা যদি দেশের বাইরে দেশে থাকেন এবং তারা যদি জেল থেকে বাড়িয়ে আসেন তাহলে তার হত্যার বিচার তারা করবেন এবং এই দেশটিকে তারা কিন্তু আবারও বঙ্গবন্ধুর যে স্বপ্ন ছিল সেটি কিন্তু বাস্তবায়ন করবেন অর্থাৎ স্বাধীনতার চেতনাই এ দেশটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই চার নেতা কিন্তু যথেষ্ট ছিল রাষ্ট্রীয়ভাবে এবং আওয়ামী লীগ সহ বিভিন্ন দল ও সংগঠনের উদ্যোগে সারা দেশে পালিত হবে শোকাবহ এই দিনটি তেসরা নভেম্বর উপলক্ষে রাজশাহীবাসী পহেলা নভেম্বর থেকে শোক পালন শুরু করেছে রাজশাহী শহরের রাস্তার দুই পার্শ্বে কালো পতাকা ও জাতীয় নেতার ছবিতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তেসরা নভেম্বর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী কামাল বলেন এই কারণেই তারা জেলের অভ্যন্তরে আমরা শুনেছি যে যখন সেনাবাহিনীর দলটা জেলের অভ্যন্তরে যায় হেলিকপ্টারে জেলের মাঠে নামে নেমে ওই ঘরগুলোকে নিশ্চিত করে তাদেরকে জেলের অভ্যন্তরে ব্রাশ ফায়ার করে হত্যা করে এবং তাদের যে মৃত্যু হয়েছে কি না সেটাও তারা পরক করার পরে ওখান থেকে বেরিয়ে আসে এবং সেই সময় বাংলাদেশের পারিপার্শ্বিকতা এমন ছিল যে ওইভাবে আমরা যারা নিবেদিত বা যারা মুক্তিযোদ্ধা বা যারা স্বাধীনতার সপক্ষে শক্তি তারাকে মাঠে নামতে দেওয়া হয়নি আর চার জাতীয় নেতার মধ্যে শুধুমাত্র কামরুজ্জামানের লাশটা তারা হেলিকপ্টার যোগে রাজশাহীতে স্টেডিয়ামে নামে সেখান থেকে তারা কামরুজ্জামানের যেখানে এখন সমাহিত হয়েছে এই জায়গায় নিয়ে আসে এবং যে মেন রাস্তাটা নিউ মার্কেটের দিক থেকে যে নজমুল হক স্কুল আর এইখানে তারপরে যেটা ইয়ে দিয়ে গণ ইয়ে পাড়া দিয়ে যাওয়ার ইয়ে রাস্তা এগুলো তারা ব্যারিগেট তৈরি করেছিল যে এখান দিয়ে যেন কোনো লোক ভিতরে আসতে না পারে জানা যায় এসেও একটা রিয়াকশান হতে পারে এই জন্য তারা এখানে কোনো লোকে যেতে দেয়নি শহীদ কামারুজ্জামান ছিলেন রাজশাহীর রূপকার তার অবদান আমরা কোনোদিনও ভুলতে পারবো না তিনি আমাদের আগামী দিনের আইডল
তার পথ অনুসরণ করে আমরা আগামী দিনের রাজনীতি করতে চাই বললেন এই যুবনেতা ছাত্র সালের পনেরোই আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সস তার পরিবারের সকলকে যখন হত্যা করা হলো তখন এই হত্যাকারীরা দেখল যে বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে জাতীয় চার নেতা যেভাবে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিল অস্থায়ী সরকার গঠন করে যেভাবে নেতৃত্ব দিয়েছিল এই চারজন যদি জীবিত থাকে তাহলে দেশকে এরা পুনর্গঠন করবে এবং তাদের বিচার করবে হত্যাকারীদের বিচার যার কারণে জেলখানায় বাংলাদেশের প্রত্যেকটা পৃথিবীর সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা মনে হয় যে জেলখানা জেলখানাতে নিরাপদ জায়গাতে যে এই জাতীয় চার নেতাকে নির্মমভাবে হত্যা করা তার ভিতরে আমাদের রাজ্যের প্রীতি সন্তান রাজ্যের মাটি ও মানুষের নেতা শহীদ এইচ এম কামারুজ্জামান হেনা সাহেবকে হত্যা করা হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ একজন মানুষ বঙ্গবন্ধু এই জাতীয় চার নেতার ভিতরে কামরুজ্জামান সাহেবকে সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি দিতে হবে গবেষক গোলাম মুর্শিদ তার মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর গ্রন্থে লিখেছেন মোস্তাক জেল হত্যার পরিকল্পনা করেছিলেন কেবল ফারুক আর রশিদকে নিয়ে তিনি ঠিক করেছিলেন যে যে কোনো পাল্টা অভ্যুত্থান হলে কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক তাজউদ্দিন আহমেদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মনসুর আলী এবং কামারুজ্জামানকে হত্যা করা হবে যাতে নতুন সরকার গঠিত হলেও এই নেতারা তাতে নেতৃত্ব দিতে না পারেন সালেহা ইমারত ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দিলেন বাগমার আসনের সংসদ সদস্য বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী সালেহা ইমারত ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ এনামুল হক যারা শত বাধা ভেঙে অর্জন করেছে শিক্ষা জীবনের মহাকৃতিত্ব সেই কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তাদেরকে দেওয়া হলো সালেহা ইমারত ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় জিপিএ প্রাস প্রাপ্ত একশো সাতান্ন জন কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড মোহাম্মদ মকবুল হোসেন প্রতিবারের ন্যায় এবারও দেওয়া হল কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা এক যুগেরও বেশি সময় ধরে সংবর্ধনা প্রদান করছে সালেহা ইমারত ফাউন্ডেশন শনিবার এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ প্রাস প্রাপ্ত কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা প্রদান উপলক্ষে উপজেলার সালেহা ইমারত কোল্ড স্টোরেজ মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানে সালেহা ইমারত ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোহাম্মদ এনামুল হক এমপি বলেন শিক্ষার্থীদের এটা শুধু লোক দেখানো সার্টিফিকেট অর্জন নয় সার্টিফিকেটের বাস্তব রূপ দিতে হবে লেখাপড়া শেষ করে মানুষের মতো মানুষ হয়ে দেশ ও দশের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে হবে লেখাপড়ার পাশাপাশি মা বাবার প্রতি খেয়াল রাখা প্রতিটি সন্তানের নৈতিক দায়িত্ব আগে যারা সংবর্ধনা পেয়েছেন তারা দেশ বিদেশের বিভিন্ন স্থানে কাজকর্মে যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন উজ্জ্বল হয়েছে তাদের ভবিষ্যৎ শিক্ষার্থীদের মেধার প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এই সংবর্ধনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বলেন যে আলো ছাড়া আলো জ্বালানো যায় না সেই আলোই হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার এনামুল হক যিনি এক যুগেরও বেশি সময় ধরে ভবিষ্যতের কর্ণধার শত শত মেধাবী শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা প্রদান করে আসছেন ইঞ্জিনিয়ার এনামুল হকের মতো সবাই যদি নিজ নিজ অবস্থান থেকে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখে তাহলে দ্রুত উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তরিত হবে বাংলাদেশ উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ গোলাম সারোয়ার আবুলের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন এনা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিসেস তহুরা হক অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন দুদকের সাবেক পরিচালক প্রফেসর ডক্টর আবুল হাসান বাগমারা উপজেলা চেয়ারম্যান অনিল কুমার সরকার সাংসদের ছেলে মুক্তাসিম হক তাসদিদ মোহনগঞ্জ ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুল লতিফ তরফদার কৃতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাহফুজা খাতুন ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি 
এবং এভাবে বাগমারাবাসীর কল্যাণে শিক্ষা বিস্তারের জন্য জনগণের পাশে থেকে কাজ করে যাওয়ার প্রত্যাশা রেখে আমি সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে অভিভাবক গার্জেনদের এবং শিক্ষকদের এবং সমাজের অন্যান্য সমাজ প্রতিদের সবাইকে আমি অভিনন্দন জানাই অভিনন্দন জানাই কৃতি শিক্ষার্থীদের খোদা হাফিজ জয় বাংলা জয় বাংলা রাজশাহীতে আটচল্লিশতম জাতীয় সমবায় দিবস পালিত হয়েছে এই উপলক্ষে সকালে বঙ্গবন্ধুর দর্শন সমবায় উন্নয়ন প্রতিপাদ্যে নগরীর সিএনবি মোড়ের শহীদ এএইচ এম কামারুজ্জামান মিলানায়তন থেকে একটি র্যালি বের হয়ে শহরের রাস্তা প্রদক্ষিণ শেষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী সিটি মেয়র এএইচ এম খাইরুজ্জামান লিটন রাজশাহী জেলা প্রশাসক হামিদুল হকের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহীর অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার মোহাম্মদ জাকির হোসেন রাজশাহী রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি নিশারুল আরিফ সমবায় বিভাগ রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়ের বিভাগীয় যুগ্ম নিবন্ধক মোহাম্মদ গোলাম সারোয়ার রাজশাহী জেলা পুলিশ সুপার মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ এছাড়াও র্যালি ও আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন মহানগর ও জেলা পুলিশের বিভিন্ন কর্মকর্তা সমবায় বিভাগ রাজশাহী কার্যালয়ের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন নতুন প্রজন্মকে স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধুর ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত করতে এই বিজয়ফুল উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে যাতে তারা কিভাবে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর অবদান সম্পর্কে পুরোপুরি অনুধাবন করতে পারে এসব বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে ভবিষ্যতে তারা দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের নীতিমালা অনুযায়ী পহেলা নভেম্বর থেকে রেজিস্ট্রেশন বিহীন অটো ও চার্জার রিক্সার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হয়েছে শুক্রবার প্রথম দিনের অভিযানে একষট্টি চার্জার রিক্সা এবং তেত্রিশটি অটো রিক্সা জব্দ করা হয় রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের প্যানেল মেয়র এক শরীফুল ইসলাম বাবু জানান শুক্রবার নগরীর শহীদ এএইচ এম কামরুজ্জামান ও দড়িখরগনা মোড়ে রেজিস্ট্রেশন বিহীন অটো ও চার্জার রিক্সার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালিত হয় যানজাট নিরসনে অটো রিক্সা ও চার্জার রিক্সাকে শৃঙ্খলার মধ্যে আনতে রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের সহযোগিতায় এই অভিযান অব্যাহত থাকবে রাশিকের উপযানবহন শাখার বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে পহেলা নভেম্বর থেকে রেজিস্ট্রেশন বিহীন অটো ও চার্জার রিক্সা এবং চিকন চাকার চার্জার রিক্সা চলাচল করতে পারবে না মালিক ও ড্রাইভিং স্মার্ট কার্ড নির্দেশনা অনুযায়ী গাড়িতে রাখতে হবে অটো রিক্সা চালক সহ ছয় আসন বিশিষ্ট জোর মেরুন রং এবং বিজোর পিত্তি রং করতে হবে আর এমপি ট্রাফিক পুলিশকে অবশ্যই স্মার্ট কার্ড দেখাতে হবে আর যারা রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করে এখন পর্যন্ত কার্ড পাননি তাদের অনলাইনে আবেদনের কাগজপত্র প্রদর্শন করতে হবে নাটোরে তিরিশটি কেন্দ্রে একযোগে জেএসি এবং জেডিসি পরীক্ষা শুরু হয়েছে শনিবার সকাল ১০টা থেকে এ পরীক্ষা শুরু হয় জেলা প্রশাসন সূত্র জানায় জেলার তিরিশটি কেন্দ্রের মাধ্যমে মোট পঁয়ত্রিশ হাজার একুশ জন শিক্ষার্থী জেএসি ও জেডিসি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে এর মধ্যে তেইশটি কেন্দ্রে বত্রিশ হাজার এগারো জন জেএসি পরীক্ষার্থী বাংলা প্রথম পত্র ও সাতটি কেন্দ্রে তিন হাজার দশ জন জেডিসি পরীক্ষার্থী কুরআন মজিদ ও তাসবিদ পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে এছাড়াও তেইশটি কারিগরি কেন্দ্রে পরীক্ষা দিচ্ছে পাঁচ জন শিক্ষার্থী সকালে পরীক্ষা শুরুর পর থেকে পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে নাটোরের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শাহরিয়াজ কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করেন সেই সাথে পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো শান্তিপূর্ণ রাখতে নেওয়া হয়েছে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে জেলা প্রশাসনের বিশেষ নজরদারি নাটোরে জেলা পর্যায়ে বিজয় ফুল উৎসব পালিত হয়েছে শনিবার বেলা সাড়ে দশটার দিকে শহরের শঙ্কর গোবিন্দ চৌধুরী স্টেডিয়ামে এ উৎসবের উদ্বোধন করেন স্থানীয় সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলাম শিমুল এ উপলক্ষে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শাহরিয়াজের সভাপতিত্বে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলাম শিমুল পুলিশ সুপার লিটন কুমার শাহ সহ জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ এ সময় বক্তারা বলেন নতুন প্রজন্মকে স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধুর ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত করতে এ বিজয়ফুল উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে যাতে তারা কিভাবে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর অবদান সম্পর্কে পুরোপুরি অনুধাবন করতে পারে এসব বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে ভবিষ্যতে তারা দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে 
এজন্য তারা নতুন প্রজন্মকে লেখাপড়ার সাথে সাথে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও বঙ্গবন্ধুকে জানার আহ্বান জানান উৎসবে উপজেলা পর্যায় থেকে বিজয়ী দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বিজয় ফুল তৈরি গল্প কবিতা কবিতা আবৃত্তি চিত্রাঙ্কন একক অভিনয় চলচ্চিত্র নির্মাণ দলগত দেশাত্মবোধক ও জাতীয় সঙ্গীত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে সবাইকে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ